ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ നിങ്ങളാരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഇത് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇത് ആ റെഡ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കല്ലുമ്മയൊക്കെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള കല്ലുമ്മയൊക്കെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ്റെ ഉള്ളി കാണുന്ന പോലെ ഇതിനകത്ത് ഒരു നാരൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് അഴുക്കൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വേണം അതായത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചാച്ചത് ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളക് ഒരു മുറി തേങ്ങ അത് കനം കുറച്ച് കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് സവാള ഒരു വലിയ തക്കാളി പിന്നെ കുറച്ച് ഏറെ ചെറിയ ഉള്ളി വേണം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒരുമിച്ച് ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനാവശ്യം നമുക്കൊരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം വേണം കാരണം ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ബീഫ് ഫ്രൈഡ് ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചൂട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ള പോലെ തന്നെ വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കടുക് വറുക്കാം ഞാൻ കടുകൊക്കെ പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില ഇപ്പം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളകും പിന്നെ തേങ്ങാ കൊത്തും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാളയും ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങക്കൊത്ത് കുറച്ച് ഏറെ ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം മസാലയൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് ആ കറക്റ്റ് നല്ല ബീഫ് ഫ്രൈഡൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ തേങ്ങ കഴിക്കുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർക്കാം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇനി അത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ എപ്പോഴും ഉള്ളി ഒരു പകുതി വാടിയതിന് ശേഷമാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പം ചുവട്ടിൽ അടിക്കൽ പിടിക്കുന്നത് കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പകുതി വാടി വരട്ടെ അതെ ചെറിയ ഉള്ളിയും സവാളയൊക്കെ പകുതി വഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചാച്ച ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കല്ലുമ്മക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉള്ളി കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഡ്രൈ റോസ്റ്റാണ് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയും സവാളയൊക്കെ അങ്ങ് റോസ്റ്റായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഇത് വേവിച്ച കല്ലുമ്മക്കായ അല്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വലിയ തക്കാളി അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചെറുതായാലും മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് 
ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വീണ്ടും ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതേ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് എരിവ് വരുത്തില്ല എൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൊടിച്ച ഗരം മസാല ഒരു ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ പച്ചമുളകൊക്കെ പോകുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം അതെ നല്ലതായിട്ട് മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ ഡ്രൈ റോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങ് പറ്റി പിടിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഇളക്കി ഇളക്കി ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വലിയ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ ആകെ അങ്ങ് മാറും ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിലോട്ട് പോകും കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചിരണ്ടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരുന്നേ കണ്ട ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിലോട്ട് വന്ന് നല്ല ബീഫ് ഫ്രൈയുടെ കളറിൽ നമ്മുടെ കല്ലുമേക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അവസാനം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ചുവട്ടിൽ പിടിക്കാൻ പാടില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കല്ലുമേക്കായ ഡ്രൈ റോസ്റ്റാണിത് കല്ലുമേക്കായ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ബീഫ് ഫ്രൈയെ വെല്ലുന്ന ടേസ്റ്റാണ് ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയോ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അതിൻ്റെ കളർ കട്ടുണ്ട് എന്താ ഭംഗി അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നല്ല മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച കല്ലുമേക്കായ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്